So, los geht's. So sieht meine Reihenfolge aus. Hoffentlich habe ich gutes Licht. Das habe ich euch gesagt. Da habe ich zehn Löcher, <lacht> Umschläge. Und hier habe ich mein Muster. Und das Muster möchte ich jetzt schon wieder verändern. Ich habe bis halb zwei Zeit. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich brauche mal eben eine Pause. Und da nehme ich euch mit. Ich arbeite jetzt hier diese Raute rein. Und versuche das immer zu stoppen. Gut, ich fange mal an. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Maschen mein Muster. Bis dahin stricke ich. Dann seht ihr hier, auf der ersten von 9 hebe ich die erste ab. Dann stricke ich eine, hebe die abgehobene drüber und stricke 5 rechts. Uiuiui, ich habe den Umschlag vergessen. Ein Umschlag, eine abheben, eine stricken. Die abgehobene wird drüber gezogen. Jetzt strickt ihr fünf Maschen rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann strickt ihr zwei Maschen rechts zusammen. Ich glaube, wir haben schlechtes Licht, aber... Zwei Maschen rechts zusammenstricken und ein Umschlag. Dazwischen habe ich jetzt, wo ich kein Muster habe, 1, 2, 3, 4, 5 rechte. Dann wieder eine, ein Umschlag, eine abheben, eine rechts stricken, die abgehobene wird drüber gezogen. 5 rechte, 1, 2, 3, 4, 5, 2 Maschen rechts zusammenstricken und ein Umschlag. Dazwischen habe ich wieder 5 rechte, 1, 2, 3, 4, 5. Könnt ihr aber auch machen, wie ihr möchtet, hatte ich ja gesagt. Da kann man 2 dazwischen setzen, 3 dazwischen setzen oder aber auch eine A-Linie reinbauen. Na, so kann man auch hier drin eine A-Linie bauen. Dann wären die rechten Maschen einfach immer mehr. Dann würde ich da eine drin setzen und da eine drin setzen. Und somit hat man dann eine A-Linie. So, dann nochmal ein Umschlag, eine abheben, eine rechts stricken. Die abgehobene wird drüber gezogen. Fünf rechte Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann strickt ihr zwei Maschen rechts zusammen und einen Umschlag. Ich stricke jetzt alles einmal rum. Die Umschläge auch alles einfach rechts. Ich habe keine linken Maschen. Und wenn ich dann bei Runde 3 bin, dann komme ich wieder. Wenn nicht, muss ich so weiterarbeiten dass ich hier die Spitze so weiter baue. Gleich stricke ich die beiden zusammen und die beiden zusammen. Immer an einen Umschlag denken. Wenn ich das nicht schaffe, erzähle ich euch, was ich gemacht habe. Das ist der Vorbau für meine Raute. Für welche auch immer. Da habe ich den Umschlag anders gemacht. Okay. Immer mal wieder anders. Mein eigenes. <lacht> Jetzt möchte ich einfach, hier unten habe ich sie aufgemacht und hier möchte ich sie zumachen. So, was habe ich an? Ich habe extra für Rita. Rita möchte immer noch gerne wissen, wie man einen V-Ausschnitt arbeitet. Hier ist zum Beispiel einer dran, aber noch mit einer Häkelkante. Das finde ich sehr, sehr schön. Und wie habe ich das gemacht? So wie ich das sehe, alle, jede zweite Reihe, also da abgenommen, zwei zusammengestrickt, einmal rüber, einmal rüber, einmal rüber, einmal rüber, dann wieder zwei Maschen zusammengestrickt. 
Hier habe ich auch noch ein Radlein eingearbeitet. Das ist eine schöne Zunahme. Hier sind Maschen aufgenommen worden. Und ich muss mich verbessern. Das bin ich oben angefangen. Und dann nimmt man ja am Radland hier immer eine zu. Also habe ich da eine zugenommen, jede vierte Reihe. Und da auch. Aber umgekehrt, wenn man von unten nach oben strickt, sind es dann die Abnahmen. Und hier sind es die Zunahmen. Okay. Ich werde immer jetzt, wenn ich mich äh, an die Nadel setze, weil so oft stricke ich nicht, sagt mir einfach, was ihr in meinen Videos gesehen habt. Und dann werde ich dazu dann im nächsten Video euch so ein bisschen eine Auskunft geben. Immer nur. Immer nur eine. Wenn das dann nachher mehrere Sachen sind, das kann ich gar nicht schaffen. Aber der V-Ausschnitt liegt Rita sehr, sehr am Herzen und von daher. Aber Rita besucht mich auch bald. Ich glaube im Mai. <lacht> April ist schon ver verbucht, verplant. Freue ich mich riesig. Da kommt die Bettina und Bettina kommt zum Stricken schon das dritte Mal. Ja, das heißt doch was, ne? Das finde ich richtig, richtig schön. So, da hatte ich gesagt, ich drücke auf Stopp. Okay, schauen wir mal, wie meine Zeit rennt. Wo muss ich jetzt nochmal drauf drücken? Da. Ich glaube, ich stelle die Kamera gleich auch nochmal andersrum. So, Reihe 3. Die vordersten beiden. Dann kommt eine dazu. Eins, zwei, drei Rechte. Ein Umschlag, eine Abheben, eine Stricken. Die abgehobene drüber ziehen und 1, 2, 3 rechte bleiben uns. Zwei Maschen rechts zusammenziehen, ein Umschlag und die mittlersten Maschen müssten jetzt 7 sein. Da habe ich den Umschlag vergessen. Mein Gott. Den hole ich mir da raus, lege den da drauf, die Masche, dann stricke ich die noch rechts. Jetzt mein Umschlag, eine abheben, eine stricken, die abgehobene drüber ziehen. In der Mitte noch drei. Eins, zwei, drei. Zwei Maschen rechts zusammen stricken, ein Umschlag. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, ein Umschlag, eine abheben, eine stricken, die abgehobene drüber ziehen und 1, 2, 3, 2 Maschen rechts zusammen stricken und den Umschlag nicht vergessen. Bärbelotter, sag ich dann immer. <lacht> So, ich stricke bis vorne hin, dann erzähle ich euch das noch einmal. Vielleicht könnt ihr euch das dann aufschreiben. Meine Stimme, denke ich, ist jetzt laut genug. Dann möchte ich mich bedanken. Ich habe heute zwei richtig, richtig schöne Kommentare gelesen. Da ging mir das Herz auf. Ich kann mir nicht immer alle Namen merken. Ein weiß ich, Viola. Dankeschön. Und Lorena schreibt mir immer. Die schreibt mir so viel, das kann ich alles gar nicht. <lacht> da habe ich richtig einen, wie soll ich sagen? Ja, jemand, der gerne schreibt. 
ich lese es gerne, weil es ist immer, immer schön. Und wenn, ich, äh, wenn, euch, wenn euch das gefällt, was ich mache und ich kriege solche lieben Kommentare, dann macht es mir auch Spaß. Ich habe letztens eins gesehen, da habe ich gedacht, was ist das denn? Nur ein grünes, kotziges Gesicht, da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, wer will. Dann hör man auf. Das tut mir so doll weh in der Seele. Kann ich gar nicht gut haben. Aber, aber da auch das muss ich lernen, damit umzugehen. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Von daher ein Kommentar mal so eins. So, ich bin wieder beim Muster. Habe schon eine gestrickt. Eine, zwei, die dritte. Umschlag, abheben, rechts stricken, die abgehobene drüber ziehen. Eins, zwei, drei. Zwei zusammenstricken. Ein Umschlag. Sieben, rechte. Ein Umschlag, eine abheben, eine rechts stricken. Die abgehobene drüber ziehen. In der Mitte haben wir drei. Zwei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, in der Mitte haben wir sieben. Ein Umschlag, eine abheben, eine rechts stricken, die abgehobene drüber ziehen. Und drei, eins, zwei, drei, zwei Maschen rechts zusammenstricken. Und den Umschlag nicht vergessen. Das war die dritte Runde. Die vierte strickt ihr rüber. Und zur fünften komme ich wieder. Ich weiß jetzt, wie es geht. So, wir kommen zur Reihe 5. Die vordersten beiden. Dann 1, 2, ein Umschlag, eine abheben, eine rechts stricken, die abgehobene drüber ziehen und uns bleibt eine rechte Masche in der Mitte. Zwei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag und jetzt haben wir in der Mitte neun rechte oder ich. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Wieder ein Umschlag, eine abheben, eine rechts stricken. Und die abgehobene drüber ziehen. Eine rechte, zwei Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag und die Maschen der Mitte. Oder dazwischen. Wie man möchte. Wie gesagt, auch da hätte ich noch ein Muster mehr einbauen können. Aber das wollte ich nicht. Das reicht mir. So, dann ein Umschlag, eine abheben, eine rechts stricken, die abgehobene drüber ziehen, eine rechte Masche in der Mitte, zwei rechts zusammenstricken und ein Umschlag. Und ich stricke weiter. Was hatte ich mir noch überlegt? Was wollte ich euch noch sagen? Ich mache jetzt die... Spitze im Beige fertig und dann höre ich auch auf mit den Tönen. Dann probiere ich das an und dann gucke ich, ob ich im Unterteil in so ein Stück, was mir da noch fehlt, ähm, mir das ausrechne, dass ich alles mit dem Lesmuster machen kann. Ähm, dazu nehme ich euch gerne mit. muss mir das Ganze aber erst dann ausrechnen. Und dann schaue ich mal. Dann mache ich heute Nachmittag, wenn ich Gäste kriege, auch dann, das sind meine Geschwister, die kommen, 1, 2, 3, 
zwei Brüder und zwei Schwestern. Eine kommt gleich noch zum Mittagessen, die kommt von der Arbeit, die muss heute arbeiten. Und mein Mann hat sie eingeladen. Und eine Schwester kommt noch näher. Da fehlen dann aber noch Christiane und Heidi. Sechs Geschwister habe ich. <lacht> Haben ja alle ihre eigenen Kinder und auch schon ganz viele Enkelkinder. Und da ist es immer sehr, sehr schwer, alle unter einen Hut zu bekommen. Aber ich brauchte eine Stunde Pause. Und das ist dann immer meine Nadel, ist mein Zapfhahn. So, hier vorne wieder. Zwei, drei, vier. Umschlag, eine abheben, eine recht stricken, die abgehobene drüber ziehen, eine rechte, zwei Maschen recht zusammenstricken, ein Umschlag und alle Maschen, die dazwischen liegen, rechts stricken. Und man sieht schon, wo die Reise hingeht. Ein Umschlag, eine abheben, eine recht stricken und die abgehobene drüber ziehen. Eine rechte Masche, zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag und alle Maschen bis zur Umschlagreihe. Ein Umschlag, eine abheben, eine recht stricken. Die abgehobene drüber ziehen, eine rechte, zwei Maschen recht zusammenstricken, ein Umschlag. So, und wieder rüber und zur Spitze, das schaffe ich, es ist erst 1 Uhr. Es klappt ja super, super gut, also heute ist Montag, Ostern, Montag, was ein schöner Tag. Am Ostermontag ist unsere Tochter geboren, die Alexandra. Die wird jetzt schon 30 Jahre. Das war das schönste Ostergeschenk, könnt ihr euch vorstellen. Vor 30 Jahren. <lacht> ja, Ostern muss ich auch immer noch an meine Kindheit denken. Mein Gott, weil mein Opa und meine Oma... Die wohnten in heute Lastrup. Da hat sich alles versammelt. Meine Tanten, die aus Mülheim und Düsseldorf angereist sind. Drei, einmal drei Kinder und einmal zwei Kinder. Und meine andere Tante wohnt aber hier auch in Werte. Und wir. Und wir waren die meisten. Meine Mutter war die Älteste von vier Kindern und wir waren sieben. Und sind es immer noch, Gott sei Dank. Ich bin die Älteste. Und da mag ich so gerne dran denken. Meine Güte, was war das schön. Ich weiß noch genau den Waldweg, als wenn es heute wäre. So, ne, ich darf noch. Ihr könnt euch noch was erzählen. Ich kann aber auch ruhig sein und komme gleich wieder. Denn es klappt ja mit der Kamera. Also schon wieder ist was geboren. Für mich und euch. <lacht> Tschüss, bis gleich. Ich komme nochmal. So, Musterreihe 7. Vor das sind zwei, eins, zwei, drei rechte und jetzt kommt meine Spitze. Die Spitze mache ich. Ein Umschlag, eine abheben, stricke zwei Maschen rechts zusammen, die abgehobene ziehe ich drüber. Dann mache ich einen Umschlag und wir stricken alle Maschen dazwischen. Bis zu der Umschlagfolge stricken wir rechte Maschen, ein Umschlag, eine abheben, 
zwei Maschen rechts zusammenstricken und die abgehobene drüber ziehen. Da gibt es viele Varianten, aber hier habe ich mich für diese entschieden, damit meine Naht so weitergeht und so zusammenläuft. Dann mache ich wieder einen Umschlag, stricke meine Maschen in der Mitte. Mache einen Umschlag, eine abheben, zwei rechts zusammenstricken und die abgehobene drüber ziehen. Und ein Umschlag, dann die 1, 2, 3 und meine beiden, die ich zwischen mein Rapport immer haben möchte. Und jetzt zähle ich meine Maschen. Damit ich weiß, kommt mein Muster überhaupt komplett rein oder ist es mir zu kompliziert? Weil ich möchte diese fünf auf jeden Fall zwischen meinen Rapports behalten. Also ich mache das jetzt so. Hier ist meine, mein, mein Muster gleich Ende. Das heißt 1, 2, 3, da ist es angefangen. 1, 2 waren meine Maschen vom Anfang an. Nein, wer will gucken? Genau hin. 1, 2 waren meine Maschen von Anfang an. Das heißt jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist mein Umschlag? Da. Auch nochmal. 1, 2, 3, 4. Habe ich den Umschlag verdreht? 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 Maschen brauche ich für mein Muster. 11, 12, 13 brauche ich für, das, für den ganzen Rapport. Also 13. Ich habe hier aber in der Mitte 5 drin gehabt. 13 und das möchte ich auch weiter. Das heißt für mich in diesem Fall ihr 13 und ich 14. Das heißt, ich ziehe jetzt in dieser ganzen Runde immer 14 Maschen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dann gucke ich einmal. So, da ist meine Mitte. Die mittlere Masche sind, waren ja 7. 8, 9, 10, 11. Da ist mein Musterende. Und jetzt rechne ich mir das aus. Das mache ich immer zwei, drei Runden. Ich schreibe mir da nichts auf. Kommt das hin oder kommt deine Milchmädchenrechnung nicht hin? Und so gucke ich gleich, kommt mein Muster aus. Wenn ich drei Maschen zu viel habe, die kann ich abnehmen. Habe ich aber sechs Maschen zu wenig, dann muss ich die zunehmen. Bei sechs Maschen, das geht auch noch. Sechs Maschen kann man sich für ein Bündchen, aber nicht mehr. Sollten es acht oder neun oder ein ganz komplettes Muster bis auf einer oder zwei, dann stricke ich lieber für das Bündchen, es soll dann ein bisschen strammer werden, dann stricke ich lieber ein paar Maschen zusammen. Oh, das ist gerade pass. Ich bin fertig mit meinem Muster und ich kriege schon Besuch. Also eine halbe, 20 Minuten zu früh. Das geht gar nicht. Aber ich habe alles gesagt. Ich werde mich heute Abend nochmal dranhängen oder morgen und dann nehme ich euch wieder mit. Ich sage ganz schnell Tschüss. Ich sage, ich hoffe, ihr habt alles verstehen können und wenn nicht, Fragen, 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 dann erkläre ich es gerne nochmal. So, ich bin schon hier vorne wieder ein Umschlag abheben, zwei Maschen rechts zusammen und drüber ziehen. Umschlag, eins, 
weil ich habe die Ruhe weg, weil mein Mann ist da. Und Doris wollte auch erst um 2 Uhr kommen, oder habe ich mich mit der Zeit vertan? Das ist doch 10 nach 2, 1, ne? Die ist viel zu früh. Naja. Ein Umschlag, eine abheben, zwei zusammenstricken und die abgehobene drüber. Ein Umschlag. Und Nummer 3 mache ich auch noch. <lacht> oh oh. So. Ein Umschlag, abheben. Zwei Maschen zusammenstricken, die abgehobene drüber, ein Umschlag und jetzt bin ich weg. Oh, ich kann da nicht aufhören, ne? Weil meine, meine Stunde, meine Mittagsstunde, die ist ja auch noch nicht um. Das geht doch nicht. Da kommt sie schon. So. Tschüss und auf Wiedersehen und noch schöne Ostern. Bis bald, eure Bärbel, macht gut, ich muss zum Knopf. Tschüss. Finde ich richtig gut. <lacht>